హలో గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నేను మీ కనబడ్డాలా ఎప్పటిలాగే ఈరోజు కూడా కరోనా వైరస్ న్యూస్తో అప్డేట్స్తో మేము ముందుకు వచ్చాను ప్రతిరోజు కూడా మనం న్యూస్ పేపర్లు చూస్తున్నాం టీవీ ఛానల్స్ చూస్తున్నాం ఎక్కడ చూసినా కానీ కరోనా వైరస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ప్రతి ఒక్కరు నోటెంట పట్టణాలనే కాదు పల్లెటూళ్ళనే కాదు గ్రామాలనే కాదు ఎక్కడ చూసినా కానీ ఎక్కడెక్కడ నిబంధనలు విధించి ఆంక్షలతో కూడినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది ఈ యొక్క వైరస్ ప్రభావం కారణంగా ఎంతోమంది చనిపోతున్నారు దీనికి వయసుతో సంబంధం లేదు ఏ వయసు వాళ్ళకన్నా వచ్చే ప్రమాదం ఉంది కాకపోతే ఎక్కువ వయసు ఉన్న వాళ్ళకంటే యాభై సంవత్సరాలు పైబడిన వారికి త్వరగా సూకే ప్రమాదం ఉంది అది కూడా బీపీలు ఉన్న షుగర్స్ ఉన్న హార్ట్ కంప్లైంట్స్ ఉన్న ఇలాంటి వారు ఎవరైనా సరే సోకితే బ్రతకడానికి కొంచెం ఛాన్సెస్ లేవు చనిపోయే ప్రమాదం ఉందని చెప్పి ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు ఈ విధంగా ప్రతిరోజు చూస్తున్నాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో మరణాలు జరుగుతున్నాయి దేశంలో ఏంటి రాష్ట్రంలో ఏంటి జిల్లాల్లో ఏంటి ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క ప్లేసెస్లో కూడా అనేక రకాలుగా ఉన్నాయి అనేక మంది యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ బారి నుంచి బయటపడాలని చెప్పి కొంతమంది పారిశ్రామికవేత్తలు క్రీడాకారులు సినిమా యాక్టర్స్ అందరూ కూడా కోట్లకు కోట్లు డబ్బులు విరాళాలు ఇస్తున్నారు దాన్ని ప్రభుత్వం మరి సరైన పద్ధతిలో పేద ప్రజలకు చేరవేస్తుందా లేదనేది అందరికీ తెలుసు అది ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రం నుంచి కూడా గవర్నర్లు సీఎంలు అందరూ కూడా గ్రామాల్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ చూస్తే కనుక ప్రతి ఇంటికి రేషన్ కార్డు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి వెయ్యి రూపాయలు అమౌంట్ ఇస్తూ బియ్యం కూడా ఫ్రీగా ఇస్తుంది అది కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పథకం ద్వారా ఇస్తుంది తెలంగాణలో పదిహేను వందల రూపాయలు ఇస్తూ రైసు ఇతరత్ర నిత్యావసర సరుకులు కూడా పంపిణీ చేస్తున్నారు ఈ విధంగా చూస్తే మనం ప్రతి ఒక్కటి కూడా అనేక రకాలుగా డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు ఇంకా డబ్బులు లేని వాళ్ళు పేదలు అనే బాధ లేదు ఎవరికి ఇప్పుడు పనులు లేవు పనులు లేక చాలామంది ఇళ్లలోనే ఖాళీ ఉన్నారు ఒకటి ఆటో నడిపే వాళ్ళకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లాక్డౌన్ ఉంది ఆటో నడిపేవాడికి ఎలా వస్తే అమౌంటు లేదు డైలీ కూలి కూలి పనికి వెళ్ళే వాళ్ళకి కూలే లేదు కూలి లేనప్పుడు పనికి డైలీ వేజెస్ రోజు వారి జీతం ఎలా వస్తుంది లేవు అండ్ ఎంప్లాయీస్ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ తీసుకోండి కొన్ని కొన్ని ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్లో వర్క్ చేస్తేనే శాలరీ ఇస్తారు అలాంటి కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ కంపెనీలు మీరు శాలరీ ఆఫ్ చేయొద్దు వేసేయండి అని వాళ్ళు చెప్తున్నా కానీ వీళ్ళ తంతు వీళ్ళదే వీళ్ళ తంతు ఏంటి పని చేయకుండా మేము శాలరీ ఎందుకు ఇవ్వాలి అనే ఆలోచనతోనే శాలరీలు ఇవ్వకుండా చూద్దాంలే ప్రస్తుతం పరిస్థితి బాగాలేదు కదా లాక్డౌన్ కదా మన దగ్గర డబ్బులు లేవు కదా అమౌంట్ లేదు కదా రకరకాల ఇతరత్ర కార్యక్రమాలు చెప్పి ఉంటారు ఏమండి ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి అయితే ఎవ్రీ మంత్ శాలరీ వచ్చేస్తే మరి వాట్ అబౌట్ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ మరి వాళ్ళకి ఫ్యామిలీస్ ఉండవా వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ మెయింటెనెన్స్ ఉండదా ఇప్పుడు లాక్డౌన్ కా లాక్డౌన్ ఉందని చెప్పి మీరు డబ్బులు ఇవ్వడానికి ఎందుకు అలా సంకోచిస్తున్నారు తప్పు కదా అది అందరి పరిస్థితి ఒకలాగా ఉంటుంది ఎంతోమంది కోట్ల కోట్ల రూపాయలు డొనేట్ చేస్తున్నారు మీరు ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ మీ దగ్గర పనిచేసి ప్రైవే ప్రతి ఒక్క ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీకి కూడా శాలరీ ఇచ్చి ఇచ్చేయండి ఇచ్చేస్తే మీ మీద ఇంకా గౌరవం పెరుగుతుంది ఉన్నప్పుడు ఎవడిచ్చిన పెద్ద వాల్యూ కాదు లేనప్పుడు ఇస్తేనే అది మనిషికి బాగా గుర్తుంటుంది ఇలాంటి సమయంలో మీరు హెల్ప్ చేస్తున్నా సహాయం చేస్తున్నా అందరికీ కూడా బాగా గుర్తుంటుంది ఆకలి వేసినప్పుడు అన్నం పెడితేనే దాని విలువ ఉంటుంది కడుపు నిండా అన్నం ఉన్నప్పుడు బిర్యానీ పెట్టినా కానీ దానికి విలువ ఉండదు ఎవరికి తెలియదు కూడా ఇప్పుడు అందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా కష్టాలు ఉన్నారు ఇలాంటి కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరికి వీలైనంత అది సహాయం చేయండి ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ యొక్క శాలరీస్ ఆఫ్ చేయొద్దు ఎవరెవరికి ఎంత శాలరీ వస్తుంది శాలరీస్ ఇచ్చేయండి దీన్ని అవకాశంగా చేసుకుని జీతాలు ఎగ్గొడదారని ట్రై చేయొద్దు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్తో వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఇచ్చేటువంటి యొక్క అమౌంట్ శాలరీస్ ఆఫ్ చేస్తే కనుక అది మంచిది కాదు మీకే మంచిది కాదు అది పద్ధతి కూడా కాదు ఎవరికి ఎవరెవరికి ఎంత శాలరీస్ వాళ్ళంత శాలరీస్ ఇచ్చేయండి నెక్స్ట్ ఈఎంఐలు కట్టాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి అంటున్నారు కానీ కంపెనీలు ఫోన్ చేస్తూనే ఉన్నాయి మీరు ఈఎంఐ కట్టలేదు చేయండి ఎవరి పనిలో వాళ్ళే ఉన్నారు కంపెనీ వాళ్ళు మీరు ఈఎంఐ కట్టలేదు ఈ ఎప్పుడు కడతారు ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు ఎవరి పనిలో వాళ్ళే ఉన్న చేసుకుంటున్నారు అక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది ఆర్బీఐ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంకో మూడు నెలల పాటు ఈఎంఐలు అడగద్దు మూడు నెలల తర్వాత కట్టించుకోండి అంటున్నారు ఆయన సరే కంపెనీలు అవుతున్నాయా లేదు ఫోన్లు చేస్తారా మీరు ఇంకా ఈ నెల ఈఎంఐ కట్టలేదు ఎప్పుడు కడతారు ఏంటి సో ఎవరి పనులు అది చేసుకుంటున్నారు అక్కడ జర
డబ్బులు ఎలా వస్తాయి డబ్బులు రేంత కుటుంబం ఎలా గడుస్తుంది ఈఎంఐ ఎలా కడతారు ఒక మూడు నెలల వరకు అడగొద్దు అని చెప్పి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది కదా ఏమైంది దేశ పరిస్థితి అస్సలు బాగోలేదు కదా కరోనా వైరస్తో బాధపడింది ఇప్పుడు చూడండి అమెరికాలో నిన్న ఇరవై నాలుగు గంటలోనే పదకొండు వందల యాభై మరణాలు జరిగినాయి పదకొండు వందల యాభై మంది చనిపోయారు ఎక్కువగా న్యూయార్క్లో ఏడు వందల ముప్పై ఒక్క మంది చనిపోయారు ఒక్క న్యూయార్క్లో నెక్స్ట్ ఈ యొక్క అధ్యయనాల ప్రకారం చూస్తే రాబోయే జూలై మంత్ జూలై మంత్ వరకు చూస్తే అరవై ఆరు వేల మంది చనిపోయే ప్రమాదం ఉందని చెప్పి అంచనా ఇస్తారు ఎక్కడ ఒక అమెరికాలో ఇక బ్రిటన్ ప్రధాని అయినటువంటి బోరిస్ జాన్సన్ ఐసీయూలోనే ఉంచారు ఆ బోరిస్ జాన్సన్ గారు లండన్లో ఉన్నటువంటి సెయింట్ థామస్ అనే హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు అమెరికాలో ఇప్పుడు లాక్డౌన్ విధించిన పక్షంలో ప్రజలకు చాలా గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చింది ఆ వార్నింగ్ ఏంటంటే సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయకుండా ప్రజలు ఎవరైనా కనిపిస్తే కనుక ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి వెయ్యి డాలర్ల జరిమానా విధించింది అందుకే అమెరికా వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు కంపల్సరీ మాస్క్లు వేసుకోవాలని చెప్పి సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ అండ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ అనే ఒక సంస్థ మాస్క్లు వేసుకుని కంపల్సరీ వెళ్ళాలని చెప్పారు సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క దేశం కూడా అనేక ఆంక్షలు విధిస్తున్నారు ఇటలీ వాళ్ళు మరణాలు సంభవించాను కానీ నిన్న ఒకసారిగా మళ్ళీ మరణాలు వచ్చాయి చైనా వాళ్ళు కొత్త కేసులు ఇప్పుడు వచ్చి నమోదు కాల అంటే ఇప్పుడు ప్రీవియస్ ఒక వన్ వీక్ టూ వీక్స్ చూస్తుంటే కొత్త కేసులు నమోదు అవ్వట్లేదు గుడ్ బాగా కంట్రోల్ చేశారు ఈ విధంగా చూస్తే ప్రతి ఒక్క ప్లేసెస్లో కూడా బాగానే కంట్రోల్ చేస్తున్నారు మన భారతదేశంలో కూడా అన్ని రాష్ట్రాల్లో స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి నా ఒపీనియన్ కూడా లాక్డౌన్ పొడిగించాలని లాక్డౌన్ పొడిగించాలి వద్దా అనే ఒక సర్వే జరిపించారు నా ఒపీనియన్ కూడా లాక్డౌన్ పొడిగించాలని లాక్డౌన్ పొడిగించి ప్రజలని ఎవరి ఇళ్లలో వాళ్ళని నిర్బంధించాలి స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ పాస్ చేయాలి స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ పాస్ చేస్తేనే యొక్క వైరస్ ప్రభావాన్ని పడే మోతాదు తగ్గుతుంది ఎలా పడితే ఇస్తే కనుక రూల్స్ కనుక కొంచెం బ్రే బ్రేకప్ అయితే కనుక వైరస్ని కంట్రోల్ చేయడం మన వల్ల అవ్వదు ఒక్కరికి వస్తే చాలు ఎవడో చేసినా ఒకటి తప్పుకి అందరూ బాధ అనుభవించాలి ఒక పది మంది ఉన్నారండి అందులో ఒకటి వైరస్ ఉంది ఆడి వల్ల దగ్గినా తుమ్మినా పది మందికి సూకే ప్రమాదం ఉంటుంది అవునా కదా సో ఈ విధంగా మార్నింగ్ మార్కెట్కి వెళ్ళేటప్పుడు వరుసగా ఒక నిబంధన లేదు అందులో ఎవడో ఒకటి ఉందంటే చుట్టుపక్కల గాల్లో కూడా వ్యాపించేస్తుంది ఒక టూ త్రీ మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సోకే ప్రమాదం ఉందని చెప్పి ముందే మనం డిస్కస్ చేస్తాం ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండి జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎవరు కూడా ప్యానిక్ అవ్వద్దు ఎవరు ఆందోళన చెందొద్దు వ్యక్తిగత శుభ్రతే దీనికి మార్గం ప్రతి ఒక్కరు కూడా వ్యక్తిగతంగా శుభ్రంగా ఉండండి నియమాలు పాటించండి నియమాలు పాటించి యొక్క కరోనా వైరస్ బారిన పడకుండా మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని ప్రొడక్ట్ చేసుకోండి అంతకు మించిన వేరే ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండడం ఒకటే లక్ష్యం స్టే యువర్ హోమ్ డోంట్ గో అవుట్ సైడ్ అత్యంత అవసరమైతే తప్ప అది కూడా ప్రికాషన్స్ తీసుకుని వెళ్ళాలి తప్ప ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు టైం ఇచ్చారు కదా అని చెప్పి సరదాగా రౌండ్ వేద్దాం అటు ఇటు అని చెప్పి వెళ్ళకండి సరదాగా తిరగొద్దు ఎందుకంటే వైరస్ వస్తే కనుక చాలా ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి దీనికి వ్యాక్సిన్ లేదు పదే పది సార్లు చెప్తున్నాను మన భారతదేశ గవర్నమెంట్ కూడా ఆరోగ్య సేతు అనే యాప్ ఒకటి ప్రవేశపెట్టింది అందరూ కూడా మీ యొక్క ఫోన్స్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి ఆరోగ్య సేతు అనే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆరోగ్య సేతు అనే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం వల్ల చాలా ఉపయోగం ఉంది దానివల్ల ఎంతమంది ప్రజెంట్ యొక్క కరోనా వైరస్ బారిన పడుతున్నారు ఎంతమంది చనిపోయారు ప్రతి ఒక్కటి అప్డేట్స్ అందుతుంటాయి అది ఒక లొకేషన్లో కూడా సెర్చ్ చేసుకుంటే మన చుట్టుపక్కల ఎవరైనా సరే కరోనా కోవిడ్ నైన్టీన్తో బాధపడినట్లయితే కనుక మనకి మొబైల్కి అలర్ట్ వస్తుంది సో దీని ద్వారా చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి మీరు బయటికి వెళ్ళి బయట వాళ్ళతో ఎవరితోనూ మాట్లాడద్దు తెలిసిన వాళ్ళే కదా ఫ్రెండ్సే కదా చుట్టాలే కదా రిలేటివ్స్ కానీ చెప్పి షేక్ హ్యాండ్లు ఇచ్చుకోవడాలు హగ్ చేసుకోవడాలు దగ్గరగా కూర్చుని మాట్లాడుకోవడాలు అలాంటివి చేయకండి ఇతరులని బయటకు వచ్చి మాట్లాడినా మాట్లాడద్దు మీరు బయటికి వెళ్ళి ఎవరితోనూ మాట్లాడద్దు మీ యొక్క వ్యక్తిగత జాగ్రత్త వ్యక్తిగత శుభ్రత ఈ రెండు పాటిస్తే కనుక కరోనా వైరస్ బారిన పడకుండా మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి బీ కేర్ఫుల్ గాయస్ ఎవరో కూడా బయటికి వెళ్ళకండి అత్యంత అవసరమే తప్ప అవసరము ఉన్నా లేకపోయినా బయట తిరగొద్దు డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం అండ్ పదవ తరగతి విద్యార్థుల కోసం ఈరోజు నుంచి ఈ యొక్క దూరదర్శన్ ఛానల్లో సప్తగిరి దూరదర్శన్ ఛానల్లో పాఠాలు చెప్తున్నారు
పదో తరగతి విద్యార్థులందరూ కూడా మీకు టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఆ యొక్క లెసన్ వినండి టైంకి లెస్ ఈరోజు మ్యాథమెటిక్స్ ట్రిగనామెట్రీ కోసం చెప్పారు ఇలా ప్రతిరోజు టాపిక్ చెప్తారు జాగ్రత్తగా విని మీ యొక్క టైం వేస్ట్ చేయకుండా చక్కగా చదువుకోండి మిగతా విద్యార్థులు కూడా మీ యొక్క జనరల్ నాలెడ్జ్ బుక్ చదువుకోండి డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి మరిన్ని అప్డేట్స్తో మళ్ళీ నేను మీ ముందుకు వస్తాను రేపు సేమ్ టైమింగ్కి వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇట్లు మీకు అన్నపబడ్డాలా థ్యాంక్